どうも、自称イケメンです。ということで、今回は、黒い祠の3くんですね。こちらの方の7歳攻略してきたので、ギミックの解説とか、まあ、どういうことにね、気をつけてプレイしていたとか、ね、そういうところをね、話していけたらなと思います。そしたらね、早速、3くん、えー、倒していきたいと思います。今回の装備はこちらのようになっております。まあ、前回ですね、金豚王の動画を上げた時と同様の構成ですね。基本的にバックアタックを狙っていくためバックアタック推奨である密かな闇の推奨を採用した、えー、装備になっていますそれではね早速サンくんの方を攻略していきたいと思いますまずはですね HP をね5割ぐらいまで削っていきましょうそこまでがねまず第一段階みたいな感じですねするとまあちょっとあのしっかりしたギミックが1個出てくるのでまあそこまではちょっと流しじゃないけどでやっていきますで、最初の攻撃はね、えー、移動スキルとかで避けてください。で、ここからですね、こうやってサンくんが消えたら不気味な気配が感じられますって出るんですけど、この後ね、CC 技かな、多分。気絶とかの CC 技を、えー、こいつが攻撃し出す前に、あの、現れた瞬間に使うと、ちょっとね、動きが止まるので、その間に、えー、攻撃して、まあ、火力を出すみたいな感じのムーブが求められる感じのね、ギミックになってます、まあ、ギミックって言っていいのかなって感じだけどでまあさっきからちょくちょくやってるんですけどこいつがバックステップした時ですね、えー、に、えー、と顔部分に攻撃当てるとあのさっきのなんだろう180度円形に攻撃する技を誘発することができるのでそれを出して、まあ、後方からバックアタックを、ね、決めながら攻撃すると結構ダメージが稼げるのでおすすめですね勝戦番この技も来るんですけどここはね確かここもね CC ある技ガンガン打っていくと確かね止まるんですね攻撃をたくさん与えたらなのかちょっと分かりませんでしたけどまあこんな感じで力を集められなければあの即死じゃないけどあ普通に HP ちょっと減るよぐらいで止まるのでいいかなって思いますでどんどんね攻撃していきます特にね、気絶ギミックに関しては、するのとしないのとで、大きくね、えー、討伐タイム変わってきますので、討伐タイム気にする方はね、ぜひともね、そこをしっかりやった方がいいんじゃないかなと思います。で、こんな風にね、結構火力でかい、やばいので、やばいし、あの、だいたいですね、ノックダウン自分が食らうと追撃されるパターンが結構多いので、サンクに関しては。なので、ああいう感じで V を使って逃げちゃうっていうのも手かもしれないです。自分はちょっともう、あ、もうここで、これやられたら負けるわって思って V 逃げしましたで V 逃げはねちょっと注意点があって、まあ、厳しい時はあるので V 逃げしても、まあ、その時は諦めましょうという感じですで今ねなんか赤い範囲岩が落ちてきたみたいなエフェクトがあったんですけどこれね後のギミックで結構大事になってくるので、えー、ちょっとね気をつけながらやっていただければなと思いますこのね赤い範囲に入ってる岩に当たるとですね CC 食らってしばらく行動不能になりますでそうすると結構ね痛い火力を食らうので気をつけてくださいでこれですねこれギミックですでこの大きい岩一番大きい岩の裏に隠れてください岩の裏に隠れると見たらわかるんですけど防御のねバフが入るのでこれで、えー、と即死を回避できるっていう感じのギミックになってますでそしたらまた HP を削っていくっていう感じになってますねこの技もね結構痛いんでしっかりね無敵技とかで透かしてね対処していくのが大事になってきますでまた、えー、さっきの半円攻撃を誘発して攻撃をしていくとそろそろね、次のギミックが来ると思うんですけど、次のギミックもね、結構難しいので、まあ、頑張ってやらないとねっていう、頑張ってやらない、根性論になっちゃった、いきなり。で、だいたい4割ぐらいですね、次のギミックが始まるから。そろそろじゃないかな次のギミック始まる。ちょっと、スキル間違えて。こ,こ,これですね。この古宮から生きて帰ったものはおらぬっていう声が聞こえたら、えー、とこの真ん中でしか戦闘できなくなります端っこの方ね落石してるのでこれに当たるとですね気絶しちゃうんですねなんでこういう感じでほら気絶しましたねこんな感じで気絶しちゃうので基本的に真ん中で戦うっていうのを意識してくださいどうしてもね HP 回復したい時は、まあ、スーパーアーマーあるわとかでちょっと取ってすぐ真ん中に戻るみたいな
そういうムーブしないと結構厳しい感じありますねまたですね定期的にですね真ん中にも石が落ちてきますさっき見えたと思うんですけどあれもね無敵とかで、えー、回避するかガードとかであのしのぐとかなんか対策をしないととりあえずねやばいのであれもなんだろう CC ちゃんと食らうので結構ね気をつけた方がいいですよここ自分 CC 食らっちゃったんですぐ、うん、緑の玉を取って戻ってきてます、まあ、こういう感じでね緑の玉を取ってすぐ戻るとかですねこういうのが大事になってきますこの岩もね結構くせもんなんだよな範囲でかいし真ん中の岩が結構きついのでそれ気をつけながら、えー、と HP を削っていくって作業になりますここまでね、あんま急がなくていいんですけど、注意点です。あのね、火力出すために、えー、あの、さ、最終フェーズのギミックのためにですね、伝承バフだったり、えー、闇百は残しといてください。最後ね、めちゃくちゃ火力が必要になってくるので、瞬間的な火力が。そこのためにね、自分はね、伝承バフ使わずに残しています。そろそろかな大体ね、最後の、ギミックは2割ぐらいで発動するんですけどこれがね結構くせ者で多分ここが一番3分攻略で難しいところかなっていう感じはありますこれですでこの後なんですけどこれね50秒以内に倒さないとなんとですね即死が飛んできますなのでもう絶対にここで倒すしかないんですねでここもね結構岩とか落ちてくるので岩とこの攻撃範囲をね、えー、避けながらあのちゃんとね火力が出るようにバックアタックを狙っていくっていうのをねずっとやってますで伝承バフもね自分はここでの火力が足りないとやばいのでここに残しています大体ね40秒から50秒ぐらいで即死が飛んでくるってことなのでもう即死が飛んでくる前にこの HP を削りきるっていうのが大事になってきますということで3分クリアですね最後の方がね結構難しいんですよねその DPS 出すのがなんでちゃんと火力の出るコンボとかを覚えておく必要性がねあるのかなっていうふうに思いましたということでね今回は3君のね、えー、7歳の攻略動画になりましたギミックとしてはね結構簡単なものが多くて他よりもね、えー、やりやすいのかなって思うんですけどやっぱりね最後の方はさすが<笑> 7歳という難しさでしたねということでね今回の動画は以上になりますチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますということで次の動画でお会いしましょうじゃあねー